আর একবার স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদেরকে তোমাদের চ্যানেলে তো ভিডিও থাম থামনেল দেখে কিন্তু তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আজকের ভিডিওটা কোন বিষয়ে হতে চলেছে তো হ্যাঁ আজকে আমরা কোশ্চেন ব্যাংক রায় মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংকের নেক্সট ভিডিও অর্থাৎ পরবর্তী তিনটে স্কুল আমরা এই ভিডিওতে সমাধান করে নেব তো এর আগের ভিডিওতে কিন্তু এক নম্বর স্কুল থেকে নয় নম্বর স্কুল টোটাল নটা স্কুলের সমাধান অলরেডি পাবলিশ করা হয়ে গিয়েছে তো তোমরা এখনো যারা দেখো নি সেই ভিডিওগুলো তাদের জন্য আমি সেই ভিডিওর প্লে লিস্ট তার লিঙ্ক আমি এই আই বাটনে দিয়ে দেবো তোমরা সেখানে ক্লিক করে আগের ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারবে তো আজকে আমরা আলোচনা করব যেটা প্রথম যেটা আমাদের স্কুল সেটা হচ্ছে দশ নম্বর স্কুল এবং স্কুলের নাম হচ্ছে নৈহাটি কাত্যায়নী গার্লস হাই স্কুল তো প্রথমে যেটা সিন দেওয়া রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এটা একটু অড হবে কারণ এটা ফার্স্ট যে সামেটিভ আর ডে ইন দ্য জু তার থেকে কিন্তু এখানে সিনটা দেওয়া হয়েছে তো চলে আসবো আমরা প্রথম যে এ দাগ কথা না পারি আমরা চলে আসবো ঠিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ দ্য জু ডে বিগিনস মানে চিড়িয়াখানার যে দিন সেটা শুরু হয় কখন সেটা উত্তর হবে অপশান সি জাস্ট বিফোর ডন অর্থাৎ ভোরবেলার ঠিক আগে আগেই দুই দাগ টিউরাকোস হ্যাভ মানে টিউরাকোদের আছে কেউ অপশান সি স্লাইটলি হোর্স সাউন্ড তিন দাগ ইন আ জু ওয়ান ইজ অ্যাকেন্ড বাই দ্য কী হবে অপশান এ বার্ড সং বি দ্য কম কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট ওয়ান ক্যান সি অ্যান আর্নেস গ্রুপ অফ পিহেন্স তো উত্তরটা কী হবে দেখো সার্চিং দ্য ডিউই গ্রাস তারপরে দুই দাগ আ মেল পিহেন ইজ ডান্সিং রেইজিং মানে মানে উত্তোলিত করে বা আন্দোলিত করে কী হবে অপশান আচ্ছা অপশান না দুই দাগ ইজ বার্নিশ টেইল লাইক এ ফাউন্টেইন এটা কিন্তু উত্তর তারপরে সিদাক চলে আসবো আনসার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন নিচের প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে হুইচ আর দ্য বার্ডস মেনশান ইন দ্য প্যাসেজ অর্থাৎ প্যাসেজে উল্লেখিত পাখিগুলোর নাম আমাদেরকে বলতে হবে তো আমরা জানি রবিন টিউরাকো থ্রাস পিহেন পিকক আর দ্য বার্ডস মেনশান ইন দ্য পোয়েম এটা কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে নেক্সট আমরা চলে আসবো আনসিন তো আমি আনসিনটার মোটামুটি একটা মানে কিন্তু এখানে করে দেওয়ার চেষ্টা করছি জুট ইজ অলমোস্ট এন্টায়ারলি অ্যান ইন্ডিয়ান ক্রপ মানে জুট মূলত বলা যায় যে একটা ভারতীয় শস্য বাট ইট ইজ কালটিভেটেড অনে লার্জ স্কেল ইন বাংলাদেশ পাকিস্তান ব্রাজিল মেক্সিকো জাপান চায়না আর্জেন্টিনা ইন্দোনেশিয়া ইরান এটসেট্রা তো এই সমস্ত জায়গাগুলোতেও কিন্তু ওটা চাষ করা হয় সো গ্রেট ইজ ইটস ইকোনমিক ভ্যালু দ্যাট অ্যাবাউট ফোর মিলিয়ন ফার্মিং ফ্যামিলিস আর এনগেজড ইন দ্য কালটিভেশন অফ জুট ইন ইন্ডিয়া তো এটার যে অর্থনৈতিক গুরুত্ব এতটাই বেশি যে ভারতবর্ষে প্রায় চার মিলিয়ন পরিবার অর্থাৎ চল্লিশ লক্ষ পরিবার এর লোকজন আর কি এই যে চাষ পার্ট যে চাষ তাতে কিন্তু যুক্ত অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রপ একটা বাণিজ্যিক একটা শস্য হিসাবে ইট ইজ কোয়াইট চিপ এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সস্তা বাট ইন কেস অফ ইম্পর্টেন্স কিন্তু গুরুত্ব নিয়ে রেখে যদি বলা হয় ইট ইজ অনলি নেক্সট টু কটন মানে এটা কটনের ঠিক পরপরেই রয়েছে আর কি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কটন দ্য থিংস মেড ফ্রম জুট আর অলসো ইকো ফ্রেন্ডলি মানে জুটের থেকে যে পাটের থেকে যে জিনিসগুলো তৈরি হয় সেগুলো কিন্তু পরিবেশ বান্ধব মানে পরিবেশে কোনো ক্ষতি হয় না জুট ইজ ইউজড মেইনলি ফর রাফ উইভিং মানে বোনার টোনার কাজে কিন্তু পাট পাট ব্যবহার করা হয় ভেরিয়াস টাইপস অফ ব্যাগস রোপ স্যাক্স অ্যান্ড কভার্স আর মেড আউট অফ জুট তো জুট থেকে কিন্তু এই বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ রোপস মানে দড়ি স্যাক্স মানে বস্তা অ্যান্ড কভার্স এবং বিভিন্ন ঢাকার জিনিসপত্র কিন্তু তৈরি হয় চলে আসবো আমরা ট্রু ফলসে প্রথমে এক দাগ জুট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান কটন কীভাবে অপশ এটা কি এটা এফ হবে ফলস হবে কারণ এরকম একটা লাইন দেওয়া রয়েছে ইট ইজ অনলি নেক্সট টু কটন তো তোমরা পুরো লাইনটা লিখে দেবে তোমরা জাস্ট পুরো লাইনটা লিখে দেবে অ্যাজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রপ ইট ইজ কোয়াইট চিপ বাট ইন কেস অফ ইম্পর্টেন্স ইট ইজ অনলি নেক্সট টু কটন এটা কিন্তু তোমরা পুরোটা লিখে দেবে এরপরে দুই দাগ চলে আসবে জুট হ্যাজ এ গ্রেট ইকোনমিক ভ্যালু মানে পার্টের আছে একটা বিশাল অর্থনৈতিক যে মূল্য আর কি তো কী হবে উত্তর অপশান এটা এটা ট্রু হবে টি লিখতে হবে সো গ্রেট ইজ ইটস ইকোনমিক ভ্যালু দ্যাট অ্যাবাউট ফোর মিলিয়ন ফার্মিং ফ্যামিলিস আর এনগেজড ইন দ্য কালটিভেশন অফ জুট ইন ইন্ডিয়া এটা লিখে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে তিন দাগ জুট ইজ এক্সপেন্সিভ মানে জুট হচ্ছে কি খর মানে এক্সপেন্সিভ মানে যে খরচ সাপেক্ষ আর কি মানে যাতে প্রচুর ব্যয় হয় আর কি তো এটা কিন্তু ফলস হবে কারণ অ্যাজ এ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রপ ইট ইজ কোয়াইট চিপ এটা কিন্তু যথেষ্ট সস্তা 
বিদাক চলে আসবো আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স তো নেম টু কান্ট্রিজ হোয়ার জুট ইজ কালটিভেটেড অন এ লার্জ স্কেল তো অনেক পরিমাণে ব্যবহার করা হয় বা চাষ করা হয় এরকম দুটো দেশের নাম লিখতে হবে তো আমরা কী লিখবো ইন বাংলাদেশ পাকিস্তান জুট ইজ কালটিভেটেড অন এ লার্জ স্কেল তো এর সঙ্গে তোমরা ইন্ডিয়াটা দিতে পারতে ইন্ডিয়া কমা বাংলাদেশ এরা কিন্তু তোমরা লিখতে পারতে তো দুই দাগ হাও মেনি পিপল আর এনগেজড ইন দ্য কালটিভেশন অফ জুট ইন ইন্ডিয়া মানে কতজন ব্যক্তি বা কতজন লোক পাক চাষে যুক্ত আছে ভারতবর্ষে তো আমরা এটা পড়েছি অ্যাবাউট ফোর মিলিয়ন ফার্মিং ফ্যামিলিস আর এনগেজড ইন দ্য কালটিভেশন অফ জুট ইন ইন্ডিয়া এটাই হয়ে যাবে সঠিক উত্তর চলে আসবো স্কুলে গ্রামার পোর্শানে প্রথমে বলা হচ্ছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রেপোজিশনস তো দেখো হি লিসেন্ড কী হবে উইথ হি লিসেন্ড উইথ গ্রেট ইন্টারেস্ট টু অল আই হ্যাড টোল্ড হিম অ্যাবাউট দ্য প্যাসেঞ্জার্স অন দ্য লোয়ার ডেক অ্যান্ড হি নাও আস্কড মি হু দ্য ম্যান ওয়াজ হু আর সিটিং অন দ্য বেঞ্চ নিয়ার আস তার উত্তর হয়ে যাবে উইথ টু অ্যাবাউট দ্য দ্য অন এটা কিন্তু উত্তর এবারে চার দাগ চলে আসবো ডু এস ডিরেক্টেড বয়েল দ্য ওয়াটার ভয়েস চেঞ্জ করতে হয় কীভাবে লেট দ্য ওয়াটার বি বয়েল এটা ইম্পারটিভ সেন্টেন্স যেহেতু তো এটাই হবে উত্তর দুই দুই দাগ ইচ অফ দ্য বয়েজ বয় অ্যান্ড গার্ল কীভাবে ড্যাশ প্রেজেন্ট আমি জানি ইচ হচ্ছে সিঙ্গুলার হয়ে যায় সুতরাং ওয়াজ হবে সিঙ্গুলার ভার হবে উত্তর ওয়াজ উত্তর হয়ে যাবে তিন দাগ আই উইশ ইউ ইয়োর সাকসেস অ্যাকচুয়ালি এখানে ইয়োর হওয়া উচিত বন্ধুরা ইয়োর আই উইশ ইউর সাকসেস তার উত্তর হবে আই উইশ দ্যাট ইউ উইল সাকসিড আই উইশ দ্যাট ইউ উইল সাকসিড চার দাগ বিং ইল আই কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য স্কুল তো এটা আমাদের কম্পাউন্ড করতে হবে কি হবে আই ওয়াজ ইল অ্যান্ড কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য স্কুল পাঁচ দাগ হু ডাজ নট নো দ্য নেম অফ রবীন্দ্রনাথ এটা একদমই সহজ জাস্ট হুড যে এভরিওয়ারি নিয়ে আসতে হয় উল্টো করে দিতে হয় বিষয়টা এভরিওয়ারি নোজ দ্য নেম অফ রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নাম সবাই জানে তো প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাম কে না জানে তো আমরা লিখলাম রবীন্দ্রনাথের নাম সবাই জানে এবার ছয় দাগ প্লিজ ডোন্ট ডিস্টার্ব মি মেক ইট অ্যাফার্মেটিভ বন্ধুরা এটা আমি জানি না সঠিক বা আমার আমি ঠিক পারলাম না উত্তরটা করতে যদি তোমাদের শিক্ষক মশাই বলে থাকেন সঠিক উত্তর তাহলে নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই আমাকে একটু জানিয়ে দেবে একটু নক করে দেবে পাঁচ দাগ চলে আসবো ফাইন্ড আউট ওয়ার্ডস ফ্রম কোয়েশ্চেন নাম্বার টু আনসিন থেকে ওয়ার্ড খুঁজতে হবে ফাইন্যান্সিয়াল কী হবে ইকোনমিক ফাইন্যান্সিয়াল হবে ইকোনমিক অর্থাৎ অর্থনৈতিক এবং কমপ্লিট লিখে হবে এন্টায়ারলি মানে পুরোপুরি চলে আসবো পরের স্কুল যেটার নাম হচ্ছে পুরুলিয়া জিলা স্কুল এটা হচ্ছে এগারো নম্বর স্কুল এবং এটার পৃষ্ঠা নাম্বার হচ্ছে তিনশো এক থ্রি জিরো ওয়ান তো এখানে হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট থেকে সিনটা নেওয়া হয়েছে এবং আমরা চলে আসবো প্রশ্নে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ সঠিক বিকল্পে টিক মারতে হবে দ্য কালার অফ দ্য ইয়াং সিগালস বডি ইজ মানে ইয়াং সিগালের যে শরীরের রং সেটা কি তো উত্তর আমরা জানি অপশান বি গ্রে তাহলে ওখানে তোমরা টিক মারবে নেক্সট দুই দাগ দ্য লেজ ফেস্ট দা মানে যে বাসাটা আর কি বা শৈলশিরা যেটাকে বলা হয় সেটা কোন দিকে মুখ করেছিল অপশান বি হবে সাউথ নেক্সট তিন দাগ দ্য টু ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার অফ দ্য সিগাল ওয়ার লাইং অন দা মানে সিগালের যে ভাইরা এবং যে বোন তারা কোথায় শুয়েছিল তো অপশান বি হবে প্লেটো মালভূমি এটাই হবে সঠিক উত্তর বি দাগে চলে আসবো আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স হোয়াট ডিড ইউ হোয়াট ডিড দ্য ইয়াং সিগাল প্রিটেন্ড টু ডু অ্যান্ড হাউ তরুণ সিগালটা কি করতে ভা কী করার ভান করেছিল এবং কেন তো উত্তরটা দেখো দ্য ইয়াং সিগাল প্রিটেন্ডেড টু বি ফলিং অ্যাসলিপ ঘুমিয়ে পড়ার ভান করেছিল ক্লোজিং ওয়ান আই অ্যান্ড দ্যান ডেন দ্য আদার একটা চোখ বন্ধ করে এবং তারপরে আরেকটি চোখ বন্ধ করে তো এটাই কিন্তু হাওয়ের উত্তর মানে কিভাবে এবং এটা হচ্ছে কিসের ভান করেছিল সেটা তো যা হোক দুই দাগে চলে আসবো আমরা হোয়াট মেড দ্য ইয়াং সিগাল ম্যাড অ্যান্ড হোয়াই মানে কোন বিষয়টা ইয়াং সিগালকে পাগল বানিয়ে দিয়েছিল উন্মাদ এবং কেন দেখো দ্য সাইট অফ দ্য ফুড মেড দ্য ইয়াং সিগাল ম্যাড মানে খাবারের দৃশ্য তাকে পাগল করে দিয়েছিল বিকজ হি হ্যাড নট ইটেন সিন্স দ্য প্রিভিয়াস নাইট ফল কারণ সে কিন্তু গত রাত্রি থেকে কিছুই খায়নি আচ্ছা সি দাগে চলে আসবো কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশান ফ্রম দ্য টেক্সট ইফ হি কুড অনলি মুভ নর্থ নর্থ ওয়ার্ডস অ্যালং দ্য ক্লিফ ক্লিফ বরাবর বা সেই খাড়া পাড় বরাবর সে যদি উত্তরের দিকে হাঁটতো তাহলে কি হবে হি কুড শিওরলি রিচ হিজ প্যারেন্টস 
সে তাহলে নিশ্চয়ই তার বাবা মার কাছে কিন্তু পৌঁছাতে পারবে চলে আসবো দুই দাগ হি ফেল্ড দ্য হিট বিকজ সে গরমটা অনুভব করেছিল কারণ হি হ্যাড নট ইটেন সিন্স দ্য প্রিভিয়াস নাইট ফল সে কিন্তু গত রাত থেকে কিছুই খায়নি এটাই উত্তর হয়ে যাবে এখানে আনসিন চলে আসবো আমরা দুই দাগে তো এখানে কিন্তু একটা চিঠি নেওয়া হয়েছে খবরের কাগজ পড়া ভালো কতটা এটা নিয়ে একটা খবরের কাগজ পড়ার উপযোগিতা নিয়ে একটা চিঠি অ্যাকচুয়ালি চিঠিটা এখানে আনসিন হিসেবে দেওয়া হয়েছে তো মাই ডিয়ার বাদল বাদলের উদ্দেশ্য করে লিখছেন কবি বা সরি লেখক যিনি লিখছেন আর কি চিঠিটা আই এম সরি টু নো দ্যাট ইউ ডো নট রিড এনিথিং এক্সেপ্ট ইউর টেক্সট বুকস আমি এই ব্যাপারটা শুনে খুবই দুঃখিত যে তুমি টেক্সট বই ছাড়া কিছুই পড়ো ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট অ্যাজ এ সিটিজেন অফ ফ্রি ইন্ডিয়া ইউ মাস্ট অলওয়েজ কিপ ইউর সেলফ ইন টাচ উইথ দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড তো মুক্ত ভারত আর কি স্বাধীন ভারতের একজন জনগণ হিসেবে তোমার অবশ্যই উচিত যে বাইরের জগতে যেসব হয়ে যাচ্ছে আর কি সেসব ব্যাপারে তোমার নিজেদেরকে নিজেকে অ্যালার্ট রাখতে হবে সো এভরি ডে ইউ শুড রিড দ্য ডেইলি নিউজ পেপার সুতরাং তোমাকে কিন্তু প্রত্যেক দিন খবর কাগজ পড়তে হবে তো আ নিউজ পেপার ইজ রিয়েলি আ স্টোর হাউস অফ নলেজ একটা খবরের কাগজ কিন্তু জ্ঞানের স্টোর হাউস মানে একটা ভান্ডার আর কি ইট গিভস ইউ অল সর্টস অফ কারেন্ট ইনফরমেশান এটা তোমাকে সমস্ত ধরনের কারেন্ট ইনফরমেশান মানে কি মানে যেটা চলছে আর কি রানিং যে তথ্য আর কি সেই ব্যাপারটা তোমাকে দেয় অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অব দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ অংশের কিন্তু ইনফরমেশান তোমাকে দেয় ইট ডিলস উইথ সোশ্যাল রিলিজিয়াস পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক প্রবলেমস অফ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ তাহলে এটা তোমার এটা এটা খবরের কাগজ এটা কোন কী নিয়ে কাজ করে সোশ্যাল মানে কি সামাজিক রিলিজিয়াস মানে কি ধার্মিক পলিটিক্যাল মানে হচ্ছে রাজনৈতিক অ্যান্ড ইকোনমিক মানে অর্থনৈতিক প্রবলেমস অফ ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ বিভিন্ন দেশের এই সমস্ত সমস্যাগুলো নিয়ে কিন্তু খবরের কাগজ কাজ করে ইট গিভস অল ইনফরমেশান অ্যাবাউট দ্য বার্নিং কোয়েশ্চেন্স অফ দ্য ডে এটা সমস্ত ধরনের তথ্য দেয় যে বার্নিং কোয়েশ্চেন মানে জ্বলন্ত যে প্রশ্ন আর কি বা যেগুলো রানিং প্রশ্ন সেগুলো অফ দ্য ডে মানে দিনের যে সেরা সেরা প্রশ্ন সেগুলো কিন্তু উত্তরে খবরের কাগজ দিয়ে দেয় ইট সাপ্লাইজ নিউজ অ্যাবাউট দ্য রাইটিংস ইনভেনশনস ডিসকভারিস অ্যান্ড মেনি আদার থিংস অফ দ্য এজ এটা কিন্তু বছরের বিভিন্ন ধরনের যে লেখনি যে ইনভেনশনস মানে হচ্ছে উদ্ভাবন বা আবিষ্কার বা ডিসকভারিস ওটা আবিষ্কার অ্যান্ড মেনি আদার থিংস অফ দ্য এজ এবং বিভিন্ন অন্য জিনিস নিয়েও কিন্তু বলে আমাদেরকে ইট ক্রিটিসাইজেস দ্য কন্ডাক্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট এটা কিন্তু সরকারের যে কাজ বাজ সেটারও কিন্তু সমালোচনা করে খবরের কাগজ অ্যান্ড ট্রাইস টু লিড দেম টু পাবলিক গুড এবং তাদেরকে কিন্তু আবার যাতে জনগণের ভালো হয় যার জন্য তারা নিয়োজিত সরকারে তো সেই ব্যাপারটা কিন্তু তাদের আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে ইট টিচেস দ্য পিপল দে আর রাইটস অ্যান্ড ডিউটিস এটা কিন্তু মানুষকে তাদের যে অধিকার এবং ডিউটিস মানে দায়িত্ব সেগুলোকে কিন্তু সেগুলো সম্পর্কে কিন্তু শিক্ষা দেয় খবরের কাগজ ভেরি সিন সুন ইউ উইল বি দ্য ভোটার অফ ফ্রি ইন্ডিয়া খুব তাড়াতাড়ি তুমি ইন্ডিয়ার ভারতবর্ষে তুমি ভোটার হবে সো ইউ মাস্ট নো হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যারাউন্ড ইউ ইন দ্য ভাস্ট ওয়ার্ল্ড এই বিস্তৃত পৃথিবীতে তোমার চারিপাশে কি ঘটে যাচ্ছে তোমার কিন্তু ব্যাপারে অবশ্যই জানা উচিত ইউ শুড রিড ভেরিয়াস নিউজ পেপারস তোমার বিভিন্ন ধরনের খবর কাগজ পড়া উচিত ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইম্প্রুভ ইউর ইংলিশ ভোকা বলে যদি তুমি চাও তোমার ইংরাজি যে শব্দভাণ্ডার সেটাকে উন্নত করতে তাহলে কি ইউ মাস্ট রিড এনি নিউজ এনি ইংলিশ নিউজ পেপার তোমার কিন্তু অবশ্যই যে কোনো একটা খবর ইংরাজি খবর কাগজ তোমাকে পড়তে হবে আই উইল বি গ্রেটলি ওয়েটিং ফর ইউর রিপ্লাই আমি তোমার উত্তরের জন্য আমি অপেক্ষা করবো আর এগারলে আর কি সরি এগারলে মানে আগ্রহীভাবে আমি অপেক্ষা করবো ইউর অ্যাফেকশনেটলি বঙ্কিম তাহলে চিঠিটা কে লিখছে বঙ্কিম তো চলে আসবো আমরা প্রশ্নে টিক দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ সঠিক বিকল্পে টিক মারতে হবে দ্য টাইপ অফ দ্য টেক্সট ইজ এটা কি আমার দেখে বোঝাচ্ছে অপশান সি হবে লেটার তারপরে দুই দাগ দ্য রিসিভার অফ দ্য লেটার লিভস ইন মানে যে খবর এই যে চিঠিটা যে পাবে সে কোথায় থাকে একদম লাস্টে যে অ্যাড্রেসটা দেওয়া রয়েছে এইখানে এখানেই তো লেখা রয়েছে সে কোথায় থাকে তো উত্তর হবে কি এখানে বাঁকুড়া লেখা রয়েছে তাহলে উত্তর হবে কি বাঁকুড়া অপশান সি হবে উত্তর এবার বি দ্য রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্টস অ্যান্ড প্রোভাইড সাপোর্টিং স্টেটমেন্টস ফর ইচ অফ ইউর আনসার্স তো নিউজ পেপার্স হেল্প টু গেইন ইনফরমেশান অ্যাবাউন্ট অ্যাবাউট দ্য ভার্স্ট ওয়ার্ল্ড বিস্তৃত পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে খবর কাগজ আমাদেরকে সাহায্য করে এটা অবশ্যই ট্রু হবে কারণ ইট গিভস ইউ অল সর্টস অফ কারেন্ট ইনফরমেশান অ্যাবাউট দ্য ডিফারেন্ট পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটাই কিন্তু উত্তর
এটা সাপোর্টিং হবে চলে আসবো সি তাকে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স হু আর দ্য রাইটার অ্যান্ড অ্যান্ড দ্য রিসিভার অফ দিস এক্সার্ট তো আমি লিখবো দ্য রাইটার অফ দিস এক্সার্ট ইজ বঙ্কিম অ্যান্ড দ্য রিসিভার ইজ বাদল এটাই কিন্তু উত্তর দুই দাগ শুড হোয়াই শুড উই রিড নিউজ পেপার আমাদের কেন খবরের কিছু পড়া উচিত তাহলে উই শুড রিড নিউজ পেপার বিকজ উই মাস্ট নো হোয়াট হ্যাপেন্স অ্যারাউন্ড আস ইন দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড আমাদের অবশ্যই খবরের কাছে পড়া উচিত কারণ আমাদের চারপাশে কি ঘটছে এই ব্যাপারে আমাদের কিন্তু জানা অবশ্যই উচিত এই জন্যে আমাদের খবরের কাজ পড়া উচিত চলে আসবো স্কুলের গ্রামার প্রশ্নগুলি গ্রামারের প্রশ্নগুলিতে প্রথমে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেল এবং প্রেপোজিশন ওয়ান এন্ড অফ ড্যাশ সিল থ্রেড কী হবে দা দা সিল থ্রেড তারপরে কী হবে ড্যাশ ফার্স্ট ওয়াজ ফার্স্ট এন্ড ড্যাশ টমস লুজ টুথ কী হবে টু টু হবে উত্তর চার দিকে চলে আসবে ডুয়েস ডিরেক্টেড ন্যারেশন প্রথমে শি সেইড উইথ এ সাই দ্য ওল্ড ম্যান মাস্ট হ্যাভ ফরওয়ার্ড ইন টু ব্রেথ কী হবে শি সেইড উইথ এ সাই সাই দ্যাট দ্য ওল্ড ম্যান মাস্ট হ্যাভ ফরওয়ার্ড ইন টু ব্রেথ এটা কিন্তু একেবারে সহজ দুই দ্য টিয়ার্স ফিল্ড উইথ হার আইজ এটা ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে কেবে আই হার আইজ ওয়ার ফিল্ড উইথ টিয়ার্স তিন দাগ দ্য ম্যান ক্যাপচার দ্য পিকচার ইন্টেলিজেন্টলি কী হবে একদমই সহজ ইন্টেলিজেন্টলি নাউন ফর্ম ইউজ করতে হবে তো কী হবে দ্য ম্যান ক্যাপচার্ড দ্য পিকচার উইথ ইন্টেলিজেন্স আচ্ছা চার দাগ দ্য গার্ল ওয়াজ রিয়ার্ড বাই হার আঙ্কেল রিয়ার্ড মানে কি প্রতিপালন করা তো এর ফেজাল ভাব কী হবে দ্য গার্ল ওয়াজ ব্রট আপ বাই হার আঙ্কেল নেক্সট পাঁচ দাগ নো ওয়ান ক্যান এসকেপ ডেথ কেউই মৃত্যুকে এড়াতে পারে না এটা কি ইন্টারগেটিভ করতে হবে তাহলে আমরা কী লিখবো যে মৃত্যুকে কি কেউ এড়াতে পারে ক্যান এনি ওয়ান এসকেপ ডেথ এটা কিন্তু হবে উত্তর আচ্ছা ছয় দাগ ডু ইট অর ইউ উইল বি পানিশ হয় এটা করো না হলে তুমি শাস্তি তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে তো এটা সিম্পল করতে হবে কী হবে ডু ইট টু অ্যাভয়েড পানিশমেন্ট করো এটা শাস্তিকে এড়াতে সাত দাগ ইউ আর ডুইং মি এ ফেভার তুমি আমাকে একটা মানে খুব ভালো উপকার করছো আর কি তাহলে আই এম বিং ডান এ ফেভার আই এম বিং ডান এ ফেভার বাই ইউ এরপরে পাঁচ দাগ ইম্পর্টেন্ট আনসিন থেকে নিয়ারেস্ট মিনিং সিনোনিম নিতে হবে অরিজিনেশনস মানে কি উদ্ভাবন তো ইনভেনশনস হবে উত্তর এবং এরপরে কি সেভেরাল মানে বিভিন্ন বা কতিপয় উত্তর কী হবে ভেরিয়াস আমরা চলে আসবো আজকের শেষ স্কুলে রায়গঞ্জ করোনেশন হাই স্কুল তো এখানে কিন্তু আবারও আ ডে ইন দ্য জু থেকে নেওয়া হয়েছে কিন্তু যেহেতু নেওয়া হয়েছে তাই আমরা সমাধানটা করব দ্য ব্রাইট আইড মঙ্গুজেস গ্যালাপ অ্যারাউন্ড দেয়ার কেজেস এটা কীভাবে ফলস হবে কারণ মোটেও মঙ্গুজরা গ্যালাপ মানে খাঁচায় লাফালাফি মোটেও করে না কীভাবে আ হোস্ট অফ কুইক ফুটেড ব্রাইট আইড মঙ্গুজেস প্যাটার উইজিলি অ্যারাউন্ড দেয়ার কেজেস তারা কিন্তু চটপট শব্দ করে বাসল করে না মোটেও গ্যালাপ কারা করে গরিলারা করে গ্যালাপ তো উত্তর দুই দাগ হবে দুই দাগ কী বলছে সুকু বোস্টস অফ ইস ক্লাস অ্যান্ড এক্সেলেন্স মানে বোস্ট নিজেকে সুকু নিজেকে নিয়ে খুব গর্ব করে আর কি এবং তার মধ্যে যাদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেটা নিয়ে খুব গর্ব করে এটা কিন্তু ট্রু হবে কারণ সে এরকম বলে সুকু দ্য গ্রেট প্যারোট ক্রাইস চিৎকার করে বলে কি আই এম এ ভেরি ফাইন ওয়ার্ড আমি একটা খুব সুন্দর পাখি তাহলে নিশ্চয়ই গর্ব অহংকার করে বলে এরপরে বিদাক চলে আসবো আমাদের ইনফরমেশান নিতে হবে টেক্সট থেকে নিয়ে কজগুলো লিখতে হবে কারণগুলো এফেক্ট ফলাফলটা দেওয়া রয়েছে আমাদের কারণ লিখতে হবে ফলাফলে প্রথমটা দেওয়া রয়েছে দ্য দে গ্যাল অফ অ্যাবাউট অন দ্য ফ্লোর উইথ দ্য হাই স্পিরিটস অফ চিলড্রেন জাস্ট অফ আউট অফ স্কুল মানে তারা মেঝের উপরে লাফালাফি করে বাচ্চারা ঠিক যেরকম সবাই মাত্র স্কুল থেকে বেরোলে করে সেরকমভাবে তো কজ মানে কারণ কী হবে দ্য গরিলাস হ্যাভ বিন লেট আউট অফ দেয়ার কেজেস ওয়েল দেয়ার কেজেস আর ক্লিন কারণ ওদেরকে বাইরে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে সেই জন্য ওরা লাফালাফি করে এরপরে দুই দাগ চলে এনিম্যালস বাসল অ্যাবাউট দ্য কেজেস মানে জন্তুরা তাদের খাঁচার মধ্যে লাফালাফি করে আর কি তো কজ কারণ লিখতে হবে কারণ অল দ্য এনিম্যালস আর এক্সাইটেড অ্যান্ড এগার অ্যাট দ্য স্টার্ট অফ এ নিউ ডে প্রত্যেক প্রত্যেক জন্তুই কিন্তু দিনের যে শুরু সেই শুরুতে তারা কিন্তু খুব এক্সাইটেড উত্তেজিত সেই জন্য কিন্তু তারা এটা করে সি দাগ দেখো আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স নিচের প্রশ্নের গুলো উত্তর দিতে হবে হাউ ডাজ দ্য আলমাডিলো লাই আলমাডিলো কীভাবে শুয়ে থাকে তো পরিষ্কার লেখা রয়েছে দ্য হেরে আলমাডি আলমাডিলো লাইজ অন ইটস ব্যাক পজ অ্যান্ড নো স্টুইচিং নাক এবং থাবাগুলো কি শিটকে আর কি তো এরপরে দেখো দুই দাগ হাউ ডাজ ইটাম গ্রিট দ্য পিপল ইটাম কীভাবে মানুষদেরকে অভিবাদন জানায় তো দ্য ব্ল্যাক স্লেপস তার নাম হচ্ছে ইটাম গ্রিটস দ্য পিপল ব্যারিং ইস টিথ অ্যাট দেম তাদের দিকে দাঁত বের করে সে কিন্তু স্বাগত জানায়
तो आंसर प्रथम ए द टिक द कारेक्ट अल्टरनेटिव टू कमप्लीट द फलोइंग सेंटेंसेस द टू अबजेक्शन रेज बै पेरेंट्स रिगार्डिंग हलिडे होमवर्क आर कि अपशन बी हाई लेवल अफ होमवर्क एंड अमाउंट अफ होमवर्क नेक्स्ट दुई देख हलिडे होमवर्क स्पेशल क्लसेस आर कंडक्टेड फर कि अपशन बी चिल्ड्रेन अफ बीजी पेरेंट्स तीन दाग इन स्पाइट अफ अल द ट्रावल्स अल पेरेंट्स एग्री दैट हलिडे होमवर्क इज ए डैश फर द चिल्ड्रेन कि अपशन ए एसेंसियल चार दाग बीसाइड स्कीपिंग द चिल्ड्रेन इन टाच उइथ देर स्टाडिज होमवर्क डैश विटुईन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन तो उत्तर है अपशन ए स्ट्रेंदेंस बंडस विदाय चले आंसर द फलोईंग कोश्चन हाउ डू द पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन टू कमप्लीट देयर हलिडे होमवर्क बाबा मारा क्यों बाच्चा के सहाज्य कर तेज़ छुटर जो बाड़ी का कमप्लीट करते तो उत्तर लिखो द पेरेंट्स हेल्प देयर चिल्ड्रेन टू कमप्लीट देयर हलिडे होमवर्क बै सार्फिंग द इंटरनेट पेंटिंग द चार्ट रईटिंग एस एज एंड प्रिपेयरिंग सायन्स मडल्स तब दी देखो ह्वाट मेक्स इट इम्पोर्टेट फर पेरेंट्स टू गेट क्वालिटी होमवर्क फर देयर चिल्ड्रेन मैंने को बेपारे मैं को बेपारटार जे कि बाबा मैं चाहिए बाच्चा जमे क्वालिटी होमवर्क मैं सब सर जो बाड़ी का करा कमप्लीट से ता क्या करते चाहिए तो उत्तर है कि मेनी स्कूल मेनी स्कूल्स है एक्चुअल दुखित एट स्कूल्स मेनी स्कूल्स गिव एवे प्राइजेस फर द बेस्ट होमवर्क और एट द मार्क्स इन इंटरनल एसेसमेंट मैं अनेक स्कूल की कर बेस्ट होमवर्क प्राइज देो अनेक स्कूल की कर इंटरनल जो असेसमेंट स्कूल जो क्ज मैं ताते कि मार्क्स दे होमवर्क भित्त कर दिस मेक्स इट अलमोस्ट इम्पारेटिव फर पेरेंट्स टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ये कारण क्योंकि बेस्ट क्वालिटी कर ता एब सीधा चले जाओ हाउ डि क्लसिफाई द टेक्स तुम्हें टेक्सटा कि भाव श्रेणी विभाग श्रेणी विभाग कर टेक द कारेक्ट अल्टरनेटिव तो आई स्टोरि एंड एस ए रिपोर्ट सैटायर हमें कि करब आई स्टोरि करब एक गल्प सरि हमें करब अपन बी एन एस ए मैं प्रबंध देखो स्टोरि मैंने तुम्हारे जाना एक गल्प एट तो गल्प नए एट एक विषय सम्पर्क एस ए माना को विषय सम्पर्क अनेकटा लम दीर्घायित आलोचना से एस ए बला है रिपोर्ट ना रिपोर्टे जी जगार नाम टाम थे शुरूते ही एक्टर टाइटल थे तो सैटायर मैंने हे कौतुकर्मी और मैं जेगोते अन्न कि आदले विषय कषाघात है तो यकम क्योंकि नहीं चले आसबा ग्रामारे डुएज रिएक्टेड हुएन कैन देर ग्लोरि फेड ये एसार्टिव बनाते हैं तर मत देर ग्लोरि कैन नेभार फेड तो एरपे हि वज शोट उइथ ए पिस्तल तो हमें जानी एट कर दे रही है भयसा चेन्ज कर दे रही है तत्तर टेखे साउंड शूट हिम उइथ ए पिस्तल नेक्स्ट He tried every plan. It a boyet theke neva. Kya be uttar? He left no plan untried. It a boyet theke neva. Question ta text boyet theke text boye je grama. Chaddak the boy was too moved for words to express his gratitude. Kya be the boy was so moved. Don't imagine so at that hoy. So moved for words that he could not express his gratitude. It a complex kotha be. To it a uttar hobe pas dag. We had a wonderful time last evening. It a kintu textual. It a text boye theke je hote. वंडारफुल टाइम उ हैड लास्ट इवनिंग विश्वभदक चिन्ह अवश्य दीते हैं ना केटे देवे तो छय दाग दंट सेड ह्वाट इज द मैटर कि भाव द आंट आक्सड ह्वाट द मैटर वज द आंट आक्सड ह्वाट द मैटर वज एपर फ्रेजल भार्व सारेंडार्ड कि गेव इन सारेंडार है गेव इन गिव इन के चेन्ज करते हैं तो मानी कैन नट रिमूव अल प्रब्लेम्स इन लाइफ रिमूव क्यों डू एवे उइथ अच्छा चा तीन दाग दा बॉय रिजेम्बल्स हिज फादर रिजेम्बल्स भेरि भेरि इम्पोर्टेंट कि टेक्स आफ्टार तो ये आनसिन के नियारेस्ट मिनिंग देखे नब सिनोनिम देखे नब हमें रिच कि ओल अफ रिच कि ओल अफ एवं अफ भाइटल इम्पोर्टेंस आर्जेंट तो ये क्या एसेंसियल मैं प्रयोजन व गुरुत्वपूर्ण तो आशा करोरा भिडियो थी जथेष उपकृत हो तो जो फेसबुक पेज थे देखे थको भिडियोटी भिडियो टीके अवश्य भिडियो चैनल के तुम्हारा लाइक कर दिव फलो कर दिओ एवं भिडियो के लाइक करो और जदि यूट्यूब थे देखे थको तब अवश्य चैनल के सबसक्राइब कर पास देखा अल नोटिफिकेशन बिल आईको प्रेस कर दे जाते परवर्तकाल ए रखम भिडियो तुम्हें सब आगे ही पे पर भिडियो भलो लगले अवश्य लाइक कमेंट और उन्दे मध्य शेयर कर दिव धन्यवाद सबा के